眼前这只颠倒看世界的小熊，就是梭子蟹宝宝振生。作为一只女熊，从被取名为振生的那一刻起，它就注定成为天生抽象圣体。别的小熊高兴时都是奶呼呼的叫，一整个甜到了姨姨的心里，而振生却是发出了杠铃般的笑声。<笑>骑猛了，看见熊猫借马力了。正所谓终将被不可得之物困其一生，振生就格外痴迷一切夹子音。据说当初他只要奶妈不要奶爸，直到来了一个会用夹子音说话的奶爸，这妮子才勉为其难的接受。就是说这不巧了吗？联动刚好有位夹子音的大龄单身男熊，让他和骄傲一块伺候镇大王也不是不行。就是不知这位男青年抗不抗揍，毕竟振生不仅拥有迷人女中音，战斗力也很对得起他的名。小时候拳打弟弟，欠饱脚踢零年同学，这一幕也被网友称为“梭子蟹大战车座子”，顺便抢一抢真不高兴的笋笋。而且振生的胆量也令无数猫粉惊叹。有次他趁奶爸奶妈不注意翻越围墙，大摇大摆地走在高高的护栏上，把一旁的清洁工都看傻了。甚至有次出于好奇，直接抱着电线杆。好在没有通电，否则后果不堪设想。感觉振生老祖宗在底下头都磕冒烟了。长大后，振生开始在树上参禅打坐，主打修身养性。我佛慈吧，偶尔弯腰撅定来的颠倒看世界。或许这样做能看到更远处的风景吧。作为熊猫界最会玩玩具的熊猫，振生不光会倒着走滑滑梯，一个跟头还能把自己装进了王八壳里，感觉他已经把盆当摇摇床用了。深更半夜，别的小熊都进入了梦乡，唯有宽姐悄悄倒立爬墙锻炼腰腹力量，力求在奶爸过来挑逗自己的时候，拜完围栏冲出去给他的教训。这天，奶爸给振生拿来了美味黄金煮，为了增加互动，需要宽姐表演个才艺。来一个，兄弟干。振生为了口吃的不得不违心配合，没曾想听上瘾的奶爸迟迟不交出竹子，怒火被点燃的振生开始骂骂咧咧。这吓我一跳嘛！想天怎么脾气这么大？看到振生眼中瞬间涌现出了杀意，你这几天睡觉最好别闭眼，奶爸吓得赶紧双手给他送上竹子，只能说惹到振霸天算是踢到铁板。而如此霸道的小熊，网友们爱了吗？闹到福宝两次扔掉胡萝卜。才明白他如今的生活有多富足。要知道，福宝回国前最爱胡萝卜，每天都想着怎么偷吃妈妈一口胡萝卜。谁料回国发现老家好吃的实在是太多了，曾经的最爱反倒成了最次的选择，甚至动不动就把不合口的胡萝卜扔掉。只见福宝正众目睽睽下表演假吃，滴溜溜的小眼神时不时往内射偷瞟。随后就见他右手挡着，左手潇洒一甩，就这样胡萝卜不小心掉到了地上。做戏做全套的福猪猪丢完胡萝卜，嘴里还装模作样的咀嚼着空气，这演技直接秒杀内娱一众小鲜肉。但福宝怎么都想不到满分的演技，最后却因场外的姨姨们而露馅。福猪猪内心 OS 还能不能愉快玩耍了？奶爸听说福宝偷偷摸摸搞小动作后，送完加餐直接站在一旁监督他吃胡萝卜。没曾想小熊竟在奶爸面前吃的嘎嘣香，对方一走立马嫌弃的把胡萝卜扔掉，这变脸速度简直比翻书还快。毕竟现在福宝有了最爱的糖心苹果，当然得最先吃小苹果了。除了各种美味把嘴巴养得刁刁的外，奶爸奶妈们的爱同样让福宝能够肆无忌惮。为了补回福猪猪假孕期间掉的秤，宠娃的奶妈直接给小家伙送来一捆竹笋，还放上了他最爱的苹果和窝头，隔着屏幕都能感受到苹果的脆爽多汁。看到福猪猪好吃到露出天鹅颈，网友辣评：谁要是偷了福宝的苹果，估计会被追着砍十八条街。刚回国的小福吃笋都是先包干净，从头到尾全吃光光，一点也不浪费。有时吃完一堆笋笋，剩下的笋皮。看上去比其他小熊包完一根的都少，而现在福猪猪吃笋主打一个豪横，不管三七二十一，先吃美味的笋尖尖，每一口都很用力，好像在吃山东大煎饼。至于究竟吃不吃笋屁屁，全看心情。财阀家公主的身份地位丝毫没有改变，在美食的滋补和饲养员的暖心照顾下，福宝感觉比刚回国时更珠圆玉润了。贵妃躺的姿势更是迷晕一众猫粉，就是说怎么会有如此甜美可爱的熊熊？而为了骗苹果吃福宝，更是化身戏精。当徐奶爸把笋笋挂到丰容上面后，小福满脸委屈的靠在树上，这表情简直让徐奶爸心疼坏了。自责的他为了弥补福猪猪，给小家伙递来一整个红润饱满的苹果。没曾想福宝吃完浑身是劲儿，一溜烟爬到树上摘笋笋吃去了。不得不说，福猪猪是会玩卖惨套路的，但想必徐奶爸也是心甘情愿被拿捏吧。毕竟福宝可是他现在唯一的胖闺女，希望小福同学未来永远开开心心、健康成长。谁能想到最安全的熊猫饲养工作，竟被灵眼奶爸干成了高危职业？爷，爷，怎么干啥啊？最近灵眼觉得奶爸热度不如之前，左思右想，决定为其添把火。只见胖爷卖力的往身上滚一巴，直到浑身上下变得黑黢黢的才满意。然后这小子从背后掏出事先掰好的树枝，这熟练的动作直接让奶爸两眼一抹黑。哎呦我的妈！这啥意思？真可怜呀、啊！你真的要让我死网上吗，灵眼？
。而林岩的大招就跟没有冷却似的，啃完树枝，紧接着又跑去澡池里，一边嚎啕大哭，一边洗玩具。黑心老板让国宝洗玩具赚钱了，好家伙，这要是被魔粉看见了，恐怕奶爸浑身是嘴都解释不清楚。都知道林岩的外场新添了健身器材，只为让他减减鼓鼓囊囊的油肚子。胖岩刚上手时还被这玩意砸了屁股，但现如今已经玩得越来越熟练了，甚至还能站在上面表演舞狮。就冲胖岩这一天天使不玩的牛劲，真想把国庆的跑步机给他玩玩。而林岩卖力表演了一上午后，也累惨了，气喘吁吁的瘫在水池里，池水造的黢黑。即便如此没心没肺的胖岩，依旧很开心，嘴里哼哼唧唧的唱起了《胖岩之歌》。虽然胖岩给猫粉的印象是搞笑谐星，但真的很羡慕他身上的无忧无虑。只见正在吃竹子的林岩突然愣住了。眼珠子一转一转的，好像想起了什么事，随后赶紧丢掉手里的竹子，跑到木架上，撅起屁股就接连造了好几个大青团。果然，永远猜不到胖岩下一秒要干啥。都说飞云从没听过人类正常声音，但其实胖岩也一样。猫粉姨们和奶爸也都是真心爱着他，因为林岩最喜欢粉色，所以猫粉们总会穿着粉色衣服去见他。还有大妈跳广场舞给小家伙看，每当隔壁麦麦剩下的窝头，奶爸都会悄悄拿去给林岩开小灶，导致胖岩就算每天玩命整活。体重却一直一路狂飙，而林岩也很爱这群远道而来的朋友，知道姨姨们爱看他整活，所以总是不厌其烦，也会把太空舱推到窗边跟游客们互动贴贴，像孩子一样傲娇的炫耀新车车和小鸭子。当胖岩找不到粉色姨姨们时，他也会满脸忧伤的趴在太空舱上，像极了零零后冲进股市被套的样子。不得不说，林岩真的是宝藏小熊，时的冲动换来终身的后悔。萌大越狱后，他的玩具也变成不动产了。起因是假期期间，大哥迷上了越狱。先是在众目睽睽下三番五次的掀井盖，国庆假期七天有五天都在掀，不知道的还以为他是专业偷井盖呢。然而当蒙大被饲养员请去喝茶后，本以为这小子能消停几天，没成想他直接踩着玩具扒上了墙头，急切的眼神仿佛在示意游客帮忙拉一把。只可惜姨们一个比一个跑得快，或许是认识到两脚兽并不靠谱。转过天来，蒙大就又换了个更高的板凳，哪知刚扒上墙头就被电网轻轻咬了一口。虽然视若电流，但也把大哥吓懵了。游客见状，赶紧轻声安慰蒙大大。小家伙很快便从刚才的恐惧中缓了过来，越想越憋屈的他气得一蹦三尺高，早晚把你拆了，让我丢脸的坏家伙。但蒙大再也不会有报仇雪恨的日子。假期刚结束，他就喜获满院子的不动产，任何能垫脚的玩具全都被铁链锁在一起，牢牢压在井盖上，说不是故意的都不信。蒙大一出门，瞬间感觉天都塌了。失去快乐源泉的他，一整天都躺在吊篮上。饲养员来喊小家伙回家吃加餐的时候，大哥理都不理，直接转身生闷气，还在不动产周围走来走去表示抗议。但有了蒙兰的前车之鉴，估计蒙大是没办法东山再起了。虽然大哥不如弟弟们名气大，但其实也是个实打实的显眼包。早些年因为冲窗外的游客尿尿，蒙大直接被对方举报，要求写检讨道歉。只能说直播被封的林岩和这位爷一比，那简直是比窦娥还冤。并且作为北洞有名的毒弹大侠，被判处终身孤寂的蒙大非但不难过，甚至还特别喜欢跟游客们炫耀。就连睡觉都不忘高抬腿，很难不怀疑他以为多晒晒就能再长出一个了。作为北洞著名影后萌萌的好蛋儿，萌大的演技并不比老妈差。他会叼起竹筒化身示意兽给游客开眼，虽然眼睛被挡住，却能精准无误的绕开障碍物。果然，首都发展就是快熊猫都装上了巨皮啊！并且萌大的生物钟格外准时，每当加餐时间，他总会哐哐敲门提醒奶爸。如果对方提前送来加餐，萌大还会生气，主打的就是我不要你守时，我只要我守时。可当奶爸把北洞熊猫闻风丧胆的窝头。一下子扔到蒙大怀里的时候，这小子更是直接歪头装死，完全不需要第二个人来帮他盖眼睛。果然能拿捏北洞熊猫的只有北洞窝窝头。